Hello my dear 10th class students welcome back to my channel so today i am going to explain you very very important long answers from your chapter metallurgy okay so what is the first question here this is very important write experimental procedure to prove that air and water are required for corrosion of metal okay you have to write the procedure the method you have to prove that air and water is essential for corrosion of metal okay so metal jo corrode hota hai okay metal jo corrode hota hai uske liye aapko procedure likhna hai okay so what is the aim here aim is to investigate the conditions under which iron rust so aim aim yani ki hamara irada kya kya hai yahan par to investigate the conditions under which iron rust or you can write the aim from the question itself experiment to show air and water is essential for rusting iron material required kya material kya hai yahan par kya kya le rahe hain hum log test tubes clean iron nails distilled water oil anhydrous calcium chloride anhydrous means water should not be mixed in it okay it should be pure okay then next one is procedure Okay, take three test tubes and place clean iron nails in each of them. Label these test tubes as A, B, and C. You have to take three test tubes, A, B, and C. Name it as A, first one, second one, B, and third one, C. Place clean iron nails in each of them. You have to pour. You have to place iron nails in them. Pour some water in test tube A and cock it. Okay. In the first test, test tube, you have to pour some water and you have to you have to close it. Okay, with a cock. Now pour boiled distilled water in test tube B. Again, in next test tube B, what you have to do? You have to pour distilled water. then add about 1 ml of oil and cork cork it okay again you have to cork it you have to close it by adding 1 ml of oil in it the oil will float on water and prevent the air from dissolving in water so oil oil will float on the water okay oil jo hai na water pe float hota hai upar aa jata hai and prevent the air from dissolving in the water okay so air jo hai na water mein nahi jata yahan par so next one what you have to do put some anhydrous calcium chloride in test tube c and cork it again third test tube mein aapko kya dalna hai calcium chloride and cock it again you have to cock it and hydrous calcium chloride chloride will absorb the moisture okay so and hydrous calcium chloride jo hota hai wo moisture ko absorb kar leta hai if any from the air so leave this test tube for a few days and then observe so aapko kya karna hai in test tubes ko aapko few days ke liye rakhna hai aur fir baad mein aapko observe karna hai okay so what you will observe in this that air and water are essential for corrosion iron nails rust in test tube a test tube m a mein iron nails rust ho jate hain test tube b and c mein iron do iron nails do not get rusted okay wo log ko zang nahi aata hai wo iron nails ko so why analysis is here in test tube a the nails are exposed to both air and water in test tube a mein nails jo hai water aur air ko exposed hote hain in test tube b the nails are exposed to only water in, te, in test tube c the nails are exposed to dry air okay so test tube b mein nails water ko exposed hote hain test tube c mein nails are exposed to dry air but for rusting of nails we need both air and water here we have to show this okay so what is the result here corrosion of iron corrosion of iron means what is the name of the corrosion of iron it is rusting occurs in the presence of water and air okay so precautions is clean clean iron nails without any rust should be taken so one thing is very important in this experiment you have to take clean iron nails aapko kya karna hai clean iron nails lena hai yahan par जिसको बिल्कुल भी रस्ट लगा हुआ ना हो ओके अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर नहीं होगा ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो द क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड ओके द क्वेश्चन द क्वेश्चन कैन बी गिवन राइट द कोरोजन ऑफ मेटल्स ओके राइट राइट द एक्सपेरिमेंट अबाउट द कोरोजन ऑफ द मेटल्स कैन बी गिवन और इट कैन बी गिवन एक्सपेरिमेंट टू शो एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग आयरन पार्टिकल्स एंड इट कैन बी गिवन राइट द प्रिकॉशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग आयरन If it is given in the long answers, then you have to write all method, precaution, experiment, a materials. If it is given in the long answer answers, then you have to write whole answer. Okay. If it is given in the short answer, precautions are given. Then you have to write the precaution. If the if uh, he is asking about the procedure, then write the procedure. If he is asking about the experiment, then write write about the experiment. Okay. गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज तो यहाँ पर आपके मेटोलॉजी चैप्टर में आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी सीरीज है सो उसमें आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बॉटम में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसा होता है ओके यू हैव टू शो इट ओके यू हैव टू यू हैव टू राइट द स्टेप्स फॉर इट ओके सो वॉट आर द स्टेप्स यर फर्स्ट वॉट यू हैव टू राइट यर दट मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर ऑफ एन फाउंड इन फ्री स्टेट ओके दे आर ऑलवेज इन अ फ्री स्टेट वो फ्री स्टेट में होते हैं their reactivity with other atoms is very low their reactivity is always low okay so the oxides of these metals can be can be reduced by uh, to metals by heat alone and sometimes by displacement from their aqueous solution okay so by sometimes so by heating or sometimes by displacement of the aqueous solution okay so these are um, the oxides of these metals are reduced okay so jo ye jo metals hote hain bottom mein 
ये लोग के ऑक्साइड्स कैसे रिड्यूस किए जाते हैं बाई हीटिंग हीटिंग के जरिए से और डिस्प्लेसमेंट के जरिए से ओके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्वा सोल्यूशन नाउ वी कैन राइट द एग्जाम्पल्स सो आप इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं सो so, आपको एग्जाम्पल्स में क्या करना है यहाँ पर एग्जाम्पल्स में ऑन हीटिंग सिनाबार ओके सो जब सिनाबार को आप हीट करते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू हेच जी ओ ओके इट गेट्स कन्वर्टेड टू हेच जी ओ एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट रेड्यूसेस टू मेरक्यूरी सो ओके वैन सिनाबार सिनाबार इज एन ओर ऑफ मेरक्यूरी वैन इट इज हीटेड इन एयर इट इज कन्वर्टेड इन टू हेच जी ओ देन रेड्यूज टू मेरक्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग ओके सो हियर यू कैन राइट दिस रिएक्शन ओके टू हेच जी एस 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 इज द S means what is S here? S is the solid here plus three O two means it is a gaseous state. So when we will heat it, it will give rise to two HGO plus two SO two. Okay, two HGO plus two SO two. Again, two SO two. It is a gaseous. It is in a gaseous state. Heat again if it is heated, give rise to two HGO S. Again if it is heated, give rise to two HG plus O two. Again displacement from aqueous solution. So in this example, what an Ag two S you are taking here, Ag two S. सिल्वर सल्फाइट ओके सिल्वर सल्फाइट प्लस फोर सी एन ओके सो सी एन आइट फोर सी सी एन माइनस इज द केमिकल कंपाउंड ऑफ सी एन आइट ओके सो वी आर टेकिंग सी एन आइट देन गिव राइस टू टू ए जी सी एन टू ओके देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट देन माइनस यू हैव टू राइट द माइनस अप ऑन यू हैव टू राइट अप यू हैव टू राइट द माइनस प्लस एस टू माइनस एस टू माइनस मीन इज द केमिकल कंपाउंड ऑफ सल्फाइट ओके सो टू ए जी सी एन टू देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट then you have to write minus then aqueous solution it, it is in aqueous solution when it reacts with zinc which which is a solid give rise to zn cn4 2 minus again this to uh, this zn cn4 2 minus is zinc cyanide okay then which is in aqueous solution plus 2 ag ag is here silver okay which is a solid s solid state So here, on treating this ion, uh, this ions with zinc dust powder, silver ions are formed. In this reaction, silver ions. In this last reaction, silver ions are formed. Okay, like this, you have to remember these reactions. Okay. So here, the, uh, third question is describe froth flotation and magnetic separation. You have to describe it. You have to draw a diagram. Also, diagrams are very important in physics and biology. Okay. So you have to draw di diagram roughly, roughly diagram for two marks or uh, neat diagrams for. Four mark. Okay. So here, this method is used. This froth flotation method is used for sulfide ores. So, so ये जो method है ये sulfide ores के लिए use किया जाता है, which have no wetting property. It is not having a wetting property. Okay. So, whereas the impurities get wetted, but the impurities get wetted. Okay. So, water containing pine oil is taken in flotation cell. आपको क्या करना है flotation cell में water जो pine जिसमें pine oil होता है वो देखना है. So here. The ore with impurities is finally powdered and kept in flotation cell. Okay, so what you have to keep? You have to take ore with impurities. Okay, so we are taking ore here. Ore is having impurities. आपको एक आपको ore लेना है जिसमें impurities होते हैं. उसको finally powdered करना है and kept in flotation cell. Okay, you have to keep it. Keep that ore with impurities in a flotation cell. Then air under pressure is blown to produce froth in water. Froth so produced takes ore particles to the surface. वेर आज इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम फ्रॉज इज सपरेटेड एंड वॉश टू गेट ओर पार्टिकल्स सो यहाँ पर क्या होता है एयर अंडर प्रेशर इज ब्लो ब्लोन ओके एयर इज ब्लोन टू प्रोड्यूस फ्रॉथ इन द वॉटर ओके एयर क्यों ब्लोन करते हैं ताकि फ्रॉथ आ जाए वॉटर में फ्रॉथ इज प्रोड्यूस फ्रॉथ प्रोड्यूस होता है टेक्स ओर पार्टिकल्स वो जो फ्रॉथ प्रोड्यूस होता है वो ओर पार्टिकल्स को सरफेस पर ले जाता है वेर एज इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज बॉटम में सेट हो जाती हैं बॉटल में सेटल हो जाते हैं अगेन फ्रॉथ इज सपरेटेड एंड वॉश टू गेट ओर पार्टिकल्स ओके फिर फ्रॉथ सपरेट हो जाता है एंड uh, और उसको वॉश किया जाता है टू गेट ओर पार्टिकल्स ओके देन वी विल गेट द ओर पार्टिक सो दिस दिस इज द डायग्राम यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं सल्फाइड ओर पार्टिकल्स जो है ऊपर है इसमें पाइन ऑयल है गैंग है जो इम्प्योरिटी है वो बॉटम में है देन कंप्रेस्ड एयर ओके देन फ्रॉथ बबल्स यू कैन सी हेयर फ्रॉथ बबल्स कैरिंग ओर पार्टिकल्स ओके Here all is there in this diagram. Okay, so you have to in the labeling you have to do here compulsory labeling is compulsory in all diagrams. Okay, so compressed air, ore particles, water containing pine oil, gang, then froth bubbles carrying ore particles. These are the parts you have to label in this. Next one is magnetic separation. This method is used if either ore or impurity is a mag magnetic substance. Okay. So the impurities are separated using electromagnetic wheel as shown in the figure. So ये जो method है 
इसमें ओर या इम्प्योरिटी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ही हम ये मेथड कर सकते हैं ओके सो इसमें इम्प्योरिटी सेपरेट किए जाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक व्हील सो वी आर यूजिंग हेयर व्हील्स इन दिस ओके इन दिस मैग्नेटिक सेपरेशन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक व्हील इट विल बी शोन इन द फिगर हेयर यू कैन सी दिस इन द डायग्राम वॉट इज देयर इन द डायग्राम नॉन मैग्नेटिक व्हील इज देयर मैग्नेटिक व्हील इज देयर अगेन मूविंग बेल्ट इज देयर ओके सो हेयर पाउडर्ड ओर इज देयर सो वॉट विल हैपन हेयर नॉन मैग्नेटिक ओर will form here here magnetic ore okay these both are separated here magnetic ore is separated non magnetic ore is separated okay so this this is happening due to this moving belt okay if you are moving this belt so what will happen to this magnetic ore and non -mag magnetic ore are getting separated in this so this is known as a magnetic separation fourth question is draw a neat diagram of river bore tree furnace and label it okay so actually what is the meaning of furnace furnace is one which is used to carry out pyrochemical process in metallurgy so so pyrochemical process means it uh, which involved in high temperature okay so this one furnace is is uh, having three parts it is hearth chimney and fire box so hearth is the place inside the furnace where the ore is kept for heating purpose so you can see hearth in this diagram okay so chimney is the outlet through which waste gases go, go out of the furnace okay so chimney is the outlet from which the waste gases go out so fire box is a part of the furnace where the fuel is kept for burning so here fire box is kept where the fuel is kept for burning okay so in blast furnace both fire box and hearth are combined in a big chamber which accommodates both ore and fuel so river bottery furnace has both fire box hearth both are separated this you can see in the diagram but the vapors flames obtained due to the burning of the fuel touch the ore in the earth and heat it okay so next one is fifth answer is what is thermite process mention the applications thermite process kya hai iske applications kya hai the reaction of iron oxide fe2o3 with aluminium of produces molten iron so jab iron oxide aur aluminium react karte hain dono jab react hote hain to it produces molten iron which is used to join railings of railway tracks or cracked machine parts तो जो रेलवे ट्रैक्स की जो जॉइन जॉइनिंग होती है वो मोल्टन रॉक के जरिए से होती है और मशीन के जो क्रैक पार्ट्स होते हैं उसको हम मोल्टन रॉक से जॉइन करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन सो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं सो एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गिव राइज टू ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई प्लस ईट सो इफ यू आर एडिंग एफ ई टू ओ थ्री विथ ए एल ओके सो वॉट विल हैपन यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन इट विल बिकम ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई ओके देन सी आर टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गिव राइज टू ए एल टू ओ थ्री प्लस टू सी आर प्लस हीट 